Cinema 5D at CP Plus 2019 is brought to you by Manfrotto. Imagine more. こんにちはシネマ 5D の崎です、えー、今四野の、えー、ブースに来ております、えー、セツさんに、えー、来ていただいてお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますはいこちらこそよろしくお願いしますはい、はい、でえっ、ー、とご紹介したいのはこの新しい製品でえっ、ー、とスマートカメラですね、はい、でえっ、ー、とまあもちろんあのスチールにも、えー、スチールが取れるんですけれどもこれ動画でなんと 4K もいけるということですよねはいはい、はいでえーとまあ、4K もそうなんですけどあとそのこのスマートフォンみたいなことで、はいえー、となんと w i f i につなげてあのデータをそのまま、えー、転送することもできるということなんであので、まあ、まず特徴をお伺いしたいと思います。はいえー、とこのカメラは、えーとまあえー、とスマホの長所と,、えー、と普通の、えーとえー、と専門の,そのカメラのあ2人の,その、えー、長所を集めて出てきたものです。えっと、このカメラは、えっと、いい品質の写真とか動画とか、えっと、撮れるし、えっと、そして、えー、スマホのように、えっと、即時シェアすることができますので、まあ、そのアイデアで、えっと、このカメラを作りました、はいはい、でまずはですね、えーとはい、マウントについて聞きたいんですけどこれは EF で合ってますかはい、はい、これは、えー、とキャノン EF マウントに合っています、はいはいでえー、とセンサーサイズは、えー、とセンサーサイズは、えー、とパナソニックのマイクロフォーサーズ、はいはい、マイクロフォーサーズが作るということですね、はいはいでえー、フレームレートはいかがでしょうか、えー、とフレームレートは 30p ですはい、はいはい、今のところ 30p ということなんですけれども、はいあのまあ、動画のユーザーとなると、はいまあ、24とかあの、まあ、さらに60ってことも考えられるんですけどその辺はいかかがでしょうか、えー、ともしその声が大きいなら、えー、と皆さんのこう要望を応じられて、えーとえー、と他の、えー、とフレームレートの、えー、と機能を追加する可能性があります。はい、ありがとうございます。で、はい、あとはですね、収録に関してもう少し聞きたいんですけど、はい、えっ、ー、とまず内部収録ですね、はい、はいかがですか。えっ、ー、と内部収録の方は三十二ギガバイトです。はい。はい。で外部収録はいかがでしょう。はい、同じ三十二ギガです。はい。はいということで、えっ、ー、とあとメディアですね。メディアはこれは何がありますか。はい、えっ、ー、とメディア。えっ、ー、と、えっ、ー、と、メディアは、えっ、ー、と、シムカードを入れて、えっ、ー、と、データ転送ができます。はい、それと、えっ、ー、と、TF カードの、えっ、ー、と、つけれ、えー、つけられる、ことができます。はい。はい、ということで、えっ、ー、と、発売は、えー、もうされてるんでしょうか。えっ、ー、と、こと、えー、今年、4月、5月ぐらい、えっ、ー、と、出る予定です。うんうんうん、はい。でえー、とまずはあの中国からという話を聞いていますけれども、はい、あの今後その、中国以外の国の展開というのはいかがですか、えー、とそうですね、この450はまず、えー、と中国国内,であここあ国内で販売して、えー、と皆さんの、えー、とフィットバックとか、えー、と皆さんのご意見をいただいてよりより良い、えー、とカメラができ出てきたら、えー、とまだ他の国で、えー、とそのえっと、通信許可などをもらったら、えっと、それで販売するこんなつもりです、はいはい、ありがとうございます。で最後にあの価格をお,聞かあのお伺いしたいんですけどもいくらぐらいを想定されてますか、はいえっと、今回この YN450 の方は、えっと、人民元で約2500円以内、うん、その前後です。はいうんうんあのアメリカだと大体五百ドル以下ぐらいというふうに聞いています。はい、でさあのターゲットの方はいかがでしょうか。どのどのユーザー向けっていうのはありますか。はい。それはえっとねえっと軽いえっとそして便利のカメラを持ってそしてえっとすぐに即時にえっと自分が撮った作品え写真とかえっと動画とかすぐあすぐにえウェブにアップロードあアップロードする。えっと、そして皆さんに、えっと、シェアしてあそんな人に、えっとえー、狙っていますありがとうございます、えー、今後の,あの展開にとても期待したいと思います、えー、シネマ 5D の先がお伝えしました、えー、続けてシネマ 5D の YouTube チャンネルをサブスクライブしてくださいどうもありがとうございます、はい、どうもありがとうございます、はい